سلام نمستے سسری اکال میں تلت بات آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناڈی کشمیر ارنیزیشن کی طرف سے سم پیپل ویل ٹاک ان سویڈیش انگلیش اور ویچ ایور لینگویج یو وانٹو ہیئے ویچ ایور لینگویج یو وانٹو ٹاک ایور کیو کن ٹاک سو دی فرس ٹیک فرس آبیل انوائٹ آلی بیگا تو ایکسپلین وارس ایپن ان لاس تری ویکس Okay, first of all, I appreciate all of you have gathered today on the name of humanity for the fellow human beings. The reason we all have gathered here that on the 5th of August, fascist Moody BJP Indian government scrapped the Article 370 of the Indian Constitution, which gives status to Kashmir, and also Article 35A of the Indian Constitution, which gives the state legislature the power to define permanent residence and the privilege to include buying land. It has also divided Jammu and Kashmir into two parts. This was announced in the parliament by Home Secretary Amit Shah with the present assent obtained secretly in advance. This is a blatant move toward Israeli-style settler colonialism in Kashmir. We must not let Kashmir become another Palestine. Kashmir is under lockdown during the last few days Indian government has amassed 35,000 troops in Kashmir beyond 700,000 that were already present in the Kashmir Valley, which is the world's most militarized zone. There is a huge military buildup, non-Kashmiri tourists and pilgrims are told to leave immediately. There are curfews, ordinary people cannot buy petrol, mainstream politicians have been placed under house arrest, police stations are being taken over by CPRF paramilitaries and the internet has been completely shut down. All of this extremely ammonious. Kashmir fears massacre by security forces. In a statement released before internet was cut off, the association of the parents of disappeared person explained India government thinks demographic changes will solve the conflict in the issue. This change apparently will be brought not through parliament but on the ground in Kashmir at the expense of barrel of a gun. They have silenced all political groups, gapped the media and terrified civil societies. The government is well prepared to deal with the protest and the force have been ordered. Do not negotiate with the protesters, just shoot. It is clear that violence is likely and lives are at stake. We must hope and pray that peace is preserved and the people of Kashmir lose their lives along with these constitutional guarantees. 
the largest democracy in the world is able to do all this because of international silence. All of you must help us send out this message. Use your voice to speak for the Kashmiri people whose internet and phones are shut down. India, we know what you are trying to hide. You are trying to hide 12 million people suffering grave human rights violation at the hands of 735,000 army and paramilitary forces. We say no to any division of Kashmir on religious sectarian lines. We say no to an undemocratic colonialist invasion. Long live free United States of Kashmir. Long live Jammu Kashmir, Baltistan and Ladakh. India and this occupation now. Thank you. Thank you so much for your support. Leave your personal affiliation and go with the people just the, for the cause of humanity. It's a bigger cause than one nationality. Please stand up. Uh, sorry, Malik Kushal. <laughs> जुलम डाल रही है और कश्मीरी नौजवानों का खून जो है वो उसके साथ होली खेली जा रही है उनको गाजर होली की तरह काटा जा रहा है किया जा चुका है सईद अली गैरानी और यासीन मलिक को कैद में रखा गया है यहाँ तक ना सिर्फ ये कि इससे पहले जो इंडियन वाल जरा आला थे महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को उनको कैद कर दिया गया है तो मैं यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया यूरोपीय यूनियन और स्वीडन की गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ इसकी मैं यहाँ पे थोड़ी सी इंटरनेशनल लैंग्वेज में बताऊँ बताना चाहूँगा कि वी आर गैदर हेड टू टेल द इंटरनेशनल कम्युनिटी दैट इंडिया इज किलिंग ऑल द कश्मीर इज इन इन जम्मू एंड कश्मीर इस नो थ्री वीक इस नो थ्री वीक Whole Jammu and Kashmir has has been locked down. More than 10,000 women have been raped, raped, or uh, as 150,000 people have been killed, dogs and children have been uh, made blind from the in, in the with the help of uh, pilot guns. So we so we demand from the, all the human rights and international media to go. They they must go there because India is not allowing them. Go there in in the Jammu and Kashmir. Even they are not allowing the opposition parties to go there to see the situation. From last three weeks, people they cannot go there, and the, the relatives of the people in the in the Kashmir they cannot they cannot uh, communicate with the, with with each other because there is no telephone line, there is no internet, they 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 don't have uh, food to eat. So it's the worst condition. So we demand here. To international communities, they they put pressure on India that the India must stop this violation, serious uh, human violation in the Jammu and Kashmir, because people of the Kashmir they are just asking for their right, that is the right of self determination. We all gather here to demand here that we want just our right of self determination from India. So international community must focus on this. United Nations, European Union, British government, we we ask them, we request them to 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 force India stop this killing of humanity, and India must stop violation in ceasefire violation in Azad Jammu and Kashmir. Also, they are killing innocent Kashmiris in in, in Azad Jammu and Kashmir as well. So they must stop, and the international community must uh, must stop this. Kamran, uh, Kamran, अक्सर कहते हैं साइड जी माल बर्बीसी एस और एक बात मैं दो दो ज़बाने बोलूँगा उर्दू और स्वीडिश क्योंकि हमें चाहिए कि हम स्वीडन में रहते हैं तो इस स्वीडिश ज़बान भी होनी चाहिए लहू लहू कश्मीर आज फिर लहू लहू है बादी है कश्मीर की इस पर नज़र क्यों नहीं पड़ती कातुबे तकदीर की कर र मैयत एक एक शहीद की इस पर नजर क्यों नहीं पड़ती कातिब तकदीर की अबन के ठेकेदारों ने लगाई पाबंदी हर एक तहरीक की 
کیا ان کو نظر نہیں آتی خالد اب تک کشمیر کی اس پر نظر کیوں نہیں پڑتی کتاب تقدیر کی اب میں سویڈی زبان میں بھی کروں گا بہت شکریہ آپ کا یاد اس کا تھوڑا سوئنس کیا وسنے الپ میں سما ہے
but now our brothers in Kashmir side also have been under attack by India government. So, uh, all uh, Scandinavia, I am only one Uyghur, but I stand here with my Kashmiri friends for their freedom. I really want to say everyone stands for non-justice. There is non-justice, we are gaining. We won! 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 We are here for Kashmiri innocent people. We are not here for India. We are not here for Pakistan. We are for Kashmiri people. So we want to take note of United Nations organization notice that what Kashmiri people want, what Kashmiri people want that is needy. Kashmiri people either want to go to Pakistan, either go to go India, either they want independence. But let them decide their own destiny. Don't force Pakistan, don't force India. They have no right to force somebody. Kashmiri people want freedom. We 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 are here for these old brothers and sisters who have been killed in Kashmir, who have been raped in Kashmir. We are not here for Pakistan. We are not here for India. We are here for Kashmir innocent people. We want to show this face of Modi, who is terrorist. This is Modi. You have to listen. This is dictatorship. This is not democracy. Kashmiri people want democracy. We want freedom. We want freedom. We want freedom. We want freedom. We don't want any country. We just want freedom. We just want our right. We want our right of speech. Now I will uh, our last speaker, uh, Helen. Uh, she is a Palestinian activist and street pro Kashmiri activist. And she is here for us and she is doing for Kashmir. A uh, lot of internet and uh, Assalamu Shame on you. Shame on you all. Your brothers and sisters are bleeding in Kashmir. They are bleeding and you are fighting. We are fighting for them. We should stand. We are fighting for them. Let me speak, mister. Sir.
Under 90-talet så växte protesterna igen och ett väpnat motstånd tog fart. Sedan dess har nästan 100 000 kashmirier dödats av indiska styrkor. 10 000 har Varje gång det bankar på dörren väcks råten att det kan vara han. Varje gång det speglar i ett folkhav ser du någon som liknar någon som du håller kär. Tusentals kvinnor har blivit våldtagna eller antastade under den här perioden. Vilket Margot Wallström, Margot Wallström krävde en utredning av redan för tio år sedan. Men i takt med att våra affärsintressen i Indien har blivit starkare har också vår känsla för mänskliga rättigheter blivit svagare. En av fem kashmirier, vilket innebär över en miljon människor, har utsatts för tortyr. Det kan passera utan ett ord. Eller så kan du nudda vid tanken att ditt huvud sänks i vatten och hålls fast tills du nästan förlorar medvetande. Du kan för en sekund tänka Yare band karo theater ki kar de aur suno nu gal karan de Nikar par chat Ye te bura Ye kan för en sekund tänka att dina könsorgan lindas med trasor som tänds på och får brinna ut eller att någon skär i din hud om och om igen tills du inte orkar mer. Det finns hundratusentals, det finns hundratals tortyrcenter i Kashmir. Indien kallar dem för häkten. Många som har hamnat där har aldrig kommit hem levande. Andra lever, men med smiten av tortyren fastbrända i minne och själ. 2016, då dödade Indien Buran Bani. Det är en ung man som galvaniserade motståndet mot ockupationen och tog sociala medier med storm. Upprope, äh, upproret som startade på 90-talet har aldrig fortsatt. Det har aldrig slutat. Det har fortsatt. Även om Indien försökt att lägga locket på och cementera sin slogan Allt är bra i Kashmir! Förra året dödades fler människor än på ett decennium i området. Över 500 människor. Terrorister skrek den BGP-ledda regeringen i Indien och deras förlängda armedia har sedan dess trummat ut i den sanningen även till oss. Var också samman en terrorist. Han gick ut för att stänga en stalldörr en tidig morgon och översköljdes av, av kulor. 35 stycken indiska kulor i bröstkorgen och inga rubriker i mainstream media. Hans begravningståg besköts med tårgas och hans bor fick jongleras till sin sista vila. För kash kashmirier är avhumanisering Total om du är levande så väl som död. Självklart är ingen kashmirier som kämpar för basala rättigheter terrorister. Idag är kashmir under ett rakoniskt undantagstillstånd. Flera personer har dödats. Mer än 4 000 personer har fängslats, också kvinnor och barn. Barn har slitit ur sängen och förts bort på till skydd och mörkret och rapporter vittnar om övergrepp mot kvinnor. Journalister har överhuvudtaget inte kunnat rapportera vad som händer för omvärlden i sidorna från Kashmir. 
En vän som har kommit berättade att miljoner människor har fortfarande ingen aning om deras anhöriga, hur de mår, om mamma har fått sin medicin, om brorsan lever och maten räcker. Han sa, min kropp har lämnat Kashmir, men varje fiber av min själ är fortfarande kvar. Under tiden fortsätter den fascistiska indiga regeringen och deras medieförläggning att skrika Allt är bra, Kashmir är så normalt som bara en normalt kan bli Och vissa postar bilder på hur vackra äpplena i Srinigar är så här på hösten Indien har vägrat att hålla den folkomröstning som Kashmir har rätt till. Inte en gång utan flera gånger. Man har vägrat och samtidigt fortsatt att begå ett krigsbrott i Kashmir. Kashmir har varit ockuperat i 72 år och vi, vi har vänt bort våra huvuden och låtit ohyggliga brott begås mot det kashmiriska folket. Vi har negligerat deras rop på rättvisa och låtit hundratusentals människor dö utan ens en rad i våra tidningar. Vi har svag in i propaganda och klippt och klistrat de sanningar som levereras från Delhi. Utan ett und av kritiskt tänkande. Vi har blundat för massakrer, tortyr, våldtäkter för de försvunna och de nu blinda massorna som skjutits rakt i ögonen. Men nu, nu kan vi inte längre vara tysta. Indiens glittriga fasad har fallit. Deras krigspropaganda ekar i hål i takt för att sanningen sjunker in bit för bit. Ockupationen är ett faktum och den är så brutalt naken att ingen längre kan missa att Indien idag annexerar Kashmir och förtrycker hela befolkningen på det mest hänsynslösa sätt. Nu, nu har vi vaknat och denna gång ska vi inte släppa taget. Inte svika Kashmir igen. Inte blunda för alla brott. Och runt om i världen reser vi oss. Gigantiska protester har skett i London, i Islamabad, i Washington, i Istanbul. Mainstream media, sociala medier och politiker har vaknat. Och lite urvaket börjar de säga saker som de är. Så här säger en kashmirisk vän som precis har kommit tillbaka från Indien occupied Kashmir. To all great nations and its conscientious public, rise above your small business interests and fight against the evil powers. Otherwise history will call you the traitors of humanity. Oppressed people need you more than ever. They are calling you. They have faith in the human brotherhood everywhere left on the planet. Rise and free your brothers, sisters and children, old and young, who are wounded and losing energy to fight more. They are about to perish forever. They need your voices. Rise, rise wherever you are. And rise, we shall. Precis som kashmiriska vävare gjorde motstånd redan på 1800-talet. Arbetare i Silkes fabriker protesterade på 1900-talet. Resningen mot Maharajat Hari Singh, 31. Kraven på folkomröstning som aldrig har dött. Motståndet mot Indiens styre under 90-talet, 2008, 2009, 2010. Och nu, nu, nu när kashmirier, trots att de är fängslade och fråntagna möjlighet att kommunicera, säger Ni kan fängsla oss. Ni kan bomba oss. Ni kan döda oss. Men vi, vi kommer aldrig att ge upp vårt rättmätiga krav till självbestämmande. Det kommer inte vi heller att göra. Kashmir! Vi ser er, vi hör er, vi känner er och vi är med er hela vägen till Assari!
Just I want to say in the end, it's the Kashmiris, we decide what we want, not India and Pakistan.